নমস্কার বন্ধুরা এন এম এডুকেশনে স্বাগত আজকে যে ফুড সাব ইন্সপেক্টর পরীক্ষা হয়েছে তার প্রশ্নগুলির উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের হাতে বি সিরিজটি রয়েছে তোমাদের কাছে যে সিরিজটি রয়েছে এই সিরিজটির সাথে তোমরা প্রশ্নগুলো মিলিয়ে নেবে তো দেখো আমরা বি সিরিজের প্রথম প্রশ্নটি রয়েছে কংগ্রেস শব্দটি প্রাপ্ত হয়েছিল অপশান এ উত্তর আমেরিকার ইতিহাস থেকে দু নম্বর প্রশ্নটি দেখো অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হলো একটি অপশান এ মানব অধিকার গ্রুপ মানব অধিকার গ্রুপ তিন নম্বর প্রশ্নটি দেখো ভারতীয় নাগরিক নন এমন কে প্রথম ভারতরত্ন পেয়েছিলেন তো অপশান ডি হবে মাদার ট্রেজা চার নম্বর প্রশ্নটি দেখো পুলিতিজার পুরস্কার কোন ক্ষেত্রে দেয়া হয় অপশান বি সাহিত্য ও সাংবাদিক ক্ষেত্রে দেয়া হয় এরপর দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথমবার বন্দে মাতরাম গান গাওয়া হয়েছিল অপশান সি আঠারোশো ছিয়ানব্বই ছ নম্বর প্রশ্নটি দেখো মাউন্ট এভারেস্টে ওঠা প্রথম মহিলা ছিলেন জুনকো দাবে কিন্তু অপশানে নেই তাহলে অপশানটি হবে সি বাচান্দেরি পাল এটি হবে ভারতে ওঠা প্রথম মহিলা বাচান্দেরি পাল এরপর দেখো সাত নম্বর প্রশ্নটি দেখো ভারতে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে টেক্সটাইল শিল্পে অপশান এ আট নম্বর প্রশ্নটি দেখো জাতিসংঘের কোন অঙ্গটি বিশ্ব সংসদ হিসেবে বিবেচিত অপশান এ সাধারণ পরিষদ ন নম্বর প্রশ্নটি দেখো মাই লাইফ কার আত্মজীবনী মাই লাইফ বিল ক্লিনটনের আত্মজীবনী দশ নম্বর প্রশ্নটি দেখো দশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ চব্বিশশো ও একুশশো এরপর দেখো এগারো নম্বর প্রশ্নটি এগারো নম্বর প্রশ্নটি হলো প্রথম লোকপাল বিল সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছিল অপশান এ মে উনিশশো এরপর দেখো বারো নম্বর প্রশ্নটি প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্যাংক অপশান বি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক তেরো নম্বর প্রশ্নটি দেখো শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অপশান বি চোদ্দ নম্বর প্রশ্নটি দেখো কোন বিজ্ঞানী এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম নামে একটি বই লিখেছেন তো এটি লিখেছেন স্টেফেন হকিং অপশান এ এরপর দেখো পনেরো নম্বর প্রশ্নটি পনেরো বিশ্বের বৃহত্তম মানুষের তৈরি খাল হলো অপশান সি সুয়েজ খাল এরপর দেখো ষোলো নম্বর প্রশ্নটি সুফি শব্দটি এসেছে অপশান বি এক ধরনের পোশাক থেকে এরপর দেখো সতেরো নম্বর প্রশ্নটি ট্রুপোসফিয়ার বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতম অংশ কারণ অপশান সি এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ দ্বারা উত্তপ্ত হয় এরপর দেখো আঠেরো নম্বর প্রশ্নটি বিখ্যাত সাত স্তূপ কে নির্মাণ করেন এটি নির্মাণ করেন অপশান এ অশোক এরপর উনিশ নম্বর প্রশ্নটি কারা প্রথম ভারতে স্বর্ণমুদ্র প্রচলন করেন অপশান ডি ইন্দোগিরি এরপর দেখো কুড়ি নম্বর প্রশ্নটি কুড়ি নম্বর প্রশ্ন হল ঘুমা লোকনৃত্য হল অপশান সি রাজস্থানের এরপর দেখো একুশ নম্বর প্রশ্নটি মন্ত্রীদের নির্বাচন হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরটি একটু কনফিউজ রয়েছে তবে উত্তর হতে পারে ডি এরটা এরপর দেখো বাইশেরটা দেখো বাইশের দক্ষিণ গোলার্ধে সামার সল্টেজ ঘটে অপশান এ বাইশে ডিসেম্বর এরপর তেইশ নম্বরটি দেখো কোন ধারা ভারতের বাকি অংশ থেকে জম্মু কাশ্মীরকে আলাদা করেছে এটি হবে অপশান এ ধারা তিনশো এরপর দেখো চব্বিশ নম্বরটি চব্বিশ নম্বর জিরো ওয়ার কি জিরো ওয়ার হলো অপশান সি সকাল ও বিকেলে সেশনের মধ্যবর্তী সময় এরপর দেখো পঁচিশ নম্বর পঁচিশ নম্বর নিম্নলিখিত কোন পাথর মার্বেলে রূপান্তরিত হয়েছিল অপশান বি চুনা পাথর এই প্রশ্নটি আমাদের মডেল সেট থেকে এসেছে এরপর দেখো ছাব্বিশে ছাব্বিশ সেটটি হলো নিম্নলিখিত কোনটি পুনর্বিকরণযোগ্য শক্তি উৎস নয় তো অপশান সি এর উত্তরটা হবে জ্বালানি কোষ এরপর দেখো সাতাইশ নম্বর দু হাজার কুড়িতে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে অপশান এ জাপানে এরপর দেখো আঠাশ নম্বর আঠাশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো অপশান সি চাঁদ সূর্য পৃথিবীর মাঝে আসে সূর্যগ্রহণ ঘটে তখন এরপর দেখো উনত্রিশ সেটটা বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত রাসায়নিক নিষ্ক্রিয় গ্যাস হলো অপশান বি আরগন এরপর দেখো তিরিশ সেটটি সবচেয়ে নমনীয় ধাতু হলো অপশান বি সোনা এরপর দেখো একত্রিশ নম্বরের প্রশ্নটি নিচের কোন জোড়া ঠান্ডা রক্তের প্রাণীদের শ্রেণীভুক্ত অপশান সি ব্যাং ও সাপ এরপর দেখো বত্রিশ সেটটি বত্রিশের সঠিক উত্তর হল অপশান সি ইলেকট্রোফোরেসিস এরপর দেখো তেত্রিশ সেটটি নিচের কোনটি বিশেষ সবচেয়ে প্রাচীন গ্র্যান্ড স্ল্যাম তো অপশান এ উইমেলডন এরপর দেখো চৌত্রিশ নম্বর চৌত্রিশ নম্বরে ভিটামিন যা সাধারণভাবে মানুষের প্রস্রাবের দ্বারা নির্গত হয় এই প্রশ্নের উত্তরটি কনফিউজ রয়েছে তো তোমরা যদি কেউ জেনে থাকো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও এরপর দেখো পঁয়ত্রিশ সেটটি বিখ্যাত অঙ্কন বা ছবি সত্যম শিবম সুন্দরম তৈরি করেছেন অপশান সি শিব নন্দন নাতিয়াল এরপর দেখো ছত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি ছত্রিশ নম্বর প্রশ্নের নিচের কোনটি হিমাচল প্রদেশের লোকনৃত্য নয় এটিও কনফিউজ রয়েছে তো এটি হতে পারে অপশান সি 
এরপর দেখো সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন অপশান এ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এরপর দেখো আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি কোনটিতে ক্যালসিয়াম সর্বা সামগ্রী সর্বাধিক থাকে এই প্রশ্নটি একটু কনফিউজ রয়েছে তো এটি উত্তরটি হতে পারে গম এরপর দেখো উনচল্লিশটি উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি সূর্যের শক্তি মুক্তির জন্য কোনটি দেয় এটা অপশান বি ফিউশান অপশান বি উত্তরটি হবে এরপর দেখো চল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি চল্লিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে সি এর সঠিক উত্তর হবে অপশান সি এরপর দেখো একচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি একচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি হলো একটি পালক একটি কাঠের বল বা একটি ইস্পাতের বলের মধ্যে শূন্য স্থানে কোনটি সবজি দ্রুত গতিতে দ্রুত পতিত হয় তো এর উত্তর হবে ডি সবগুলোই সমান দ্রুত তাই এরপর দেখো বিয়াল্লিশ নম্বর বিয়াল্লিশ নম্বরের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধানকে কি বলা হয় অপশান ডি উপরের কোনোটি নয় এরপর দেখো তেচল্লিশ নম্বর তেচল্লিশ নম্বরের সঠিক উত্তর হবে জাভা বি এরপর দেখো চুয়াল্লিশ নম্বর চুয়াল্লিশ নম্বর ভারতের মধ্যে প্রাচীনতম ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা হলো অপশান সি এআই টিইউসি এরপর দেখো পঁয়তাল্লিশ নম্বর পঁয়তাল্লিশে কৃষি গবেষণাগার ভারতীয় পরিষদ কোথায় অবস্থিত এটি অপশান সি নয়াদিল্লিতে অবস্থিত এরপর দেখো ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি বিশ্বের বৃহত্তম ফুলটি হল বি র্যাপলেসিয়া এরপর সাতচল্লিশ নম্বরটি দেখো পাবলিক সেক্টরের বিলগ্নীকরণকে বলা হয় অপশান ডি ব্যক্তিগতকরণ বা প্রাইভেটাইজেশন এরপর দেখো আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি কাদের দ্বারা লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হন অপশান সি লোকসভার সমস্ত সদস্য দ্বারা এরপর দেখো উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্নটি ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু ও কার্যকরী হওয়ার সাল অপশান বি উনিশশো একান্ন এরপর দেখো পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্নটি সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা অফিসে কার্যভার নেওয়ার আগে যে শপথ নেন তা পরিচালনা করেন অপশান সি রাষ্ট্রপতি বা তার নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি থ্যাংক ইউ বন্ধুরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য বন্ধুরা যদি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ আমাদের চ্যানেল থেকে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য ফ্রিতে ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া হয় আমাদের চ্যানেলে যদি বন্ধুরা নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমাদের ভিডিওটির নিচে যে লা রঙের সাবস্ক্রাইব লেখাটি রয়েছে সেটি ক্লিক করে পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটি ক্লিক করবে থ্যাংক ইউ